সাংবাদিক বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঠিক আছে তো আজকে আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হল বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরেই আমরা কয়েকটা অকেশনে এই ফলাফল নিয়ে আমাদের যে মূল্যায়ন প্রাথমিক মূল্যায়ন আমরা রেখেছিলাম এবং তখন আমরা বলেছিলাম যে আমরা এই ফলাফল শুধু তার উপর থেকে কটা সিটে কত শতাংশ ভোট পেয়ে কারা জিতল কারা হারল শুধু এটা নয় তার সামগ্রিক যে রাজনৈতিক সাংগঠনিক এবং যে প্রেক্ষিতে নির্বাচনটা হয়েছে নির্বাচনটা তো শুধু যে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হলো তার আগে বা পরের কদিনের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে নির্বাচন হয় না এটা বিগত পাঁচটা বছরের এই রাজ্যের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং নির্বাচন কমিশন প্রশাসন তাদের ভূমিকা সব কিছুর প্রেক্ষাপটে এই নির্বাচন সংগঠিত হয় তো আমরা এই ফলাফল আমাদের ষাটটা বিধানসভা কেন্দ্রেই একেবারে শুধু বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক না এক একটা বিধানসভা কেন্দ্রকে ছয়টা সাতটা আটটা এরকম বিভিন্ন সেক্টর বা জোন কমিটিতে ভাগ করে সেখানে নির্বাচন নির্বাচনের সংগঠন তৈরি করা হয়েছে এবং নির্বাচনী কাজ হয়েছে সব কিছু মূল্যায়ন করে আমাদের পার্টির চব্বিশটি মহকুমা সেই মহকুমা স্তরেও এই ফলাফলের চুল চলা চেরা বিশ্লেষণ করে গতকাল সারাদিন ব্যাপী বৈঠকের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের এই চূড়ান্ত মূল্যায়ন আমরা এত উপনীত আমরা হয়েছি সেখানে খুব চুম্বকভাবে যে মূল কথাগুলি বলা হয়েছে যে দুই হাজার আঠারো ইংরাজিতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর ভর করে এই বিজেপি আইপিএফটির জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর গত পাঁচটা বছর এ রাজ্যের যে সমস্ত গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলো অর্থাৎ সাংবিধানিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো এটাকে গায়ের জুড়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিছুটা ভারতের কেন্দ্রীয় এই নির্বাচন কমিশন বা রাজ্য সরকার পরিচালিত কমিশন তাদের নির্লিপ্ততায় সবটা মিলিয়ে এগুলি গত পাঁচটা বছর এই রাজ্যের মধ্যে যে গণতন্ত্র শব্দটাতেই কেই প্রায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তারপর গত পাঁচটা বছর এই যে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করার উদ্দেশ্য হল যাতে জনগণের প্রতি তাদের যে দায়বদ্ধতা অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা জনগণের জন্য সাংবিধানিক যে অস্বীকার করার দায় এড়ানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত হিসাবে আমরা দেখেছি গত পাঁচটা বছর যে যে ভীষণ ডকুমেন্ট এবং ত্রিপুরাল্যান্ডের নামে দুই হাজার আঠারোতে ভোটে এসেছিল এগুলোর আর উচ্চারণিকার বা অস্বীকার করা হয়নি এটা যেমন গ্রামীণ খেত মজুর দিন মজুর ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক 
ठीक तेमी श्रमिक शिक्षक कर्मचारी साधारण मानूष जे ये कंश मानूष ता तरह सांविधानिक व गणतानिक अधिकार तरा सबा वंचित एवं राज्य मध्य एक दलियों एक स्वैरशासन चालू हो थाना पुलिस प्राय सबग पंग रखा हो प्रेक्षित गत पाँचा बचर जो त्रिपुरा जे चले शेष दिखे एस बीजेपी देख ल भोट करते कि तर जो जनप्रियता इतना तला नीते जनविच्छिन्न आप देखे चार बचर माथाते को बला नहीं कवा नहीं आज पर्त को कारण देखाना है बिना नोटिस मुख्यमंत्री परिवर्तन करा हल क्या निश्चित छेंता नयटा चरम अनिश्चयता से अवस्थार मध्य बहु कोटी टाक खरच कर प्रधानमंत्री स्वराष्ट्रमंत्री ए रकम केंद्र सरकार बहु उच्च पदे आसीन व्यक्ति तर जे पजिशन पथ तर अपव्यवहार कर राज्य सुशासन नामे घरे घरे सुशासन सुशासन जत्रा सब कर मानुषर जे को मान दृष्टि एड़ानो जाए क्या से चेष्टा हो यकम एक परेशे भारत निर्वाचन कमिशन भोट घोषणा कर तो अवस्था गत पाँच बचर हम वामपंथी और अन्न्य गणतानिक शक्ति रक्त नाना भाव आक्रांत कितु आप जनगण के साथ उपलब्धि कर जोट शासक दल ता जनविच्छिन्न संख्यागरिष्ठ मानूष गड़पर्ता मानूष ता जत ही एक तरफा प्रचार करु संख्यागरिष्ठ मानूष जे शासक दल के बिुदे तर जदि सन्स के मोकबला मानूष भोट केंद्र जो पे मानुषर भोटाधिकार जे सुरक्षित रखा जाए जेपी के पराजित करा सम्भव एवं स्लोगान तुली आईने शासन पुनः प्रतिष्ठा मानुषर भोटाधिकार फिर दीते सन्त्र बंद करा गणतंत्र पुनरुद्धार एवं त्रिपुरार जे एक समय उन्नयन जो सारणी छो ये स्तब्ध उन्नयन नामे शुद्ध प्रचार पोस्टार पुनर यजेपी आईपीएफ टी जुट के पराजित कर मध्य दिए त्रिपुरा के उन्नयन सारणी फिर नहीं आस क्या उपलब्धि कर शुद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवदी जो वामफ्रंट ना जनगण के तरफ थे जो गणतंत्र पुनरुद्धार आवाज तुली जे संख्यागरिष्ठ मानूष बीजेपी बिोधी हल प्रशासन जंत्र तर हाथ एक मस्तान राज पांच बचर एक आबह तैरि रेखे मानुष भरे भय परेश जगह पार्टी पक्षे वामफ्रंटर पक्षे एका संख्यागरिष्ठ भोट के संहत करा एक तो कठिन हो कारण भोट स्वाभाविक होना यह गणतंत्र पुनरुद्धारे जे राज्य अन्न्य गणतानिक एवं धर्मपेक्ष शक्ति के ईक्यबद्ध कर बीजेपी बिोधी भोट जाते भाग ना यश्चित करा जनगण के से आकांक्षा पार्टी के मर्यादा दे एवं से सिद्धान नहीं कॉग्रेस एवं त्रिपुरा मथार साथ आलोचना शुरू करी अपना देखे एगुली विस्तारित बार दरकार नहीं कॉग्रेस 
পূজা করা হয় তারা তেরোটা আমরা একজন নির্দল সহ সাতচল্লিশটা আসনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি ত্রিপুরা মথার সাথেও অনুরূপভাবে আন্তরিকভাবে শেষ মুহূর্ত অবধি আমরা চেষ্টা করি এটা এই নয় যে একতরফা শুধু আমাদের ইচ্ছা পূরণের কারণ আমরা বা এ রাজ্যের মানুষ সবাই তখন লক্ষ্য করছিলেন কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা মথা উভয়ই যে বিজেপির এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে উন্নয়নে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ এটাকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে তারা একমাত্র কারণ তাকে হটাতে হবে এবং বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয় কংগ্রেসের তরফ থেকে যেমন পাবলিকলি ঠিক তেমনি ত্রিপুরা মথার তরফ থেকে পাবলিকলি এগুলো প্রচারিত হয়েছিল কাজে সবটা মিলিয়ে যখন যে মতাদর্শগতভাবে বা কর্মসূচিগতভাবে এক না হলেও কিন্তু একটা বৃহত্তর স্বার্থে যখন গণতন্ত্র এবং সংবিধান পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে আমাদের সে প্রয়াস হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা মথার সাথে আমাদের সে বোঝা পড়া এটা সম্পন্ন করা যায়নি নির্বাচন কমিশনও এ রাজ্যের মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের পাঁচটা বছর ভোট দিতে পারেনি কি লোকসভা কি বিধানসভা উপনির্বাচন বা রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত ভোটগুলো তিস্তর পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি তারও একটা সময় এগিয়ে আসেন জেরো পোল ভায়োলেন্স মিশন তারা ঘোষণা করেন এবং সেই হিসাবে ভোট হয় নির্বাচন কমিশনের যে একটা সদর্থক ভূমিকা ইতিবাচক ভূমিকা তারা গ্রহণ করেন বাইরে থেকে ফোর্স আসে সবটা মিলিয়ে কংগ্রেসের সাথে আমাদের বামপন্থীদের বোঝা পড়া সিটের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে আকাঙ্ক্ষা রাজপথে নেমে মিছিল এটা সারা রাজ্যের মধ্যেই একটা আলোড়ন তৈরি করে কিন্তু মথার সাথে সেই সমঝোতা হয়নি এই অবস্থার মধ্যে ভোট হয় তা আপনারা দেখেছেন ফলাফল আমি ষাটটা বিধানসভার কে কি পেল এটা বলা তো দরকার নেই আপনারা জানেন কিন্তু অন্য ফলের যে বিশ্লেষণ যেটা আমি যে বিষয়গুলি বলছিলাম যে ব্যাখ্যাগুলি করছিলাম সেই প্রসঙ্গে এটা বুঝতে সুবিধা হবে যে টোটাল ভোট মোট ভোট এবার এই বিধানসভা ছিল আঠাশ লক্ষ বাইশ হাজার নব্বইটি তার মধ্যে টোটাল ভোট পড়েছে অর্থাৎ বৈধ ভোট আমি কথা বলছি আমি পঁচিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশত ছিয়াত্তর যেটা যে ভোট ভোটাধিকার মানে প্রয়োগ করার যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের যে গত পাঁচটা বছর ভোট দিতে পারেনি এই জায়গায় যে এই যে আমাদের প্রয়াস এই ক্ষেত্রেতে ভীতির পরিবেশ সবটা না গেলেও ভয়মুক্ত পরিবেশের সবটা যে ভোট হয়েছে বলবো না মানুষ মডেল কোড অফ কন্ডাক্টে কিছু ঘোরাফেরা করতে পারলেও কিন্তু এইটটি নাইন ভোট সেখানে হয়েছে এবং এই ভোটে বিজেপি আইপিএফ টি জোট ভোট পেয়েছে দশ লক্ষ সতেরো হাজার ছয়শো পঁয়ত্রিশ চল্লিশ শতাংশের অল্প কিছু বেশি বাম এবং কংগ্রেস সমঝোতা ভোট পেয়েছে নয় লক্ষ এগারো হাজার দুইশো বত্রিশ মথা পেয়েছে চার লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশো সত্তর উনিশ দশমিক নয় শতাংশ যদি আমরা এখানে দেখি যে বামফ্রন্ট বা আমরা যে আওয়াজ তুলেছিলাম বিজেপিকে হারাও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হও অর্থাৎ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে 
टोटल भोट पड़े तेर लक्ष निरानबी हजार दुईटा प्राय चौद लक्ष भोट एट शासक दल प्राप्त भोटर थे चार लक्ष बी भोट तीन लक्ष एकाशी हजार तीन सौ सतषट्टी भोट बसि जेटा हल घटना हल ये बीजेपी बिोधी बीजेपी के हाराते चाय बीजेपी गत पांचटा बचर अगणतान्रिक कार्यकलापे अतिष्ठ मानूष तरह के राज्य के रक्षा करते चाय कंतु भोट भागाभागर फले बीजेपी तरा भागाभागर फले फायदा लोट कर लो बत्रीस प्लस एक तेतरिशा अर्थात संख्यागरिष्ठ सीट तरा जितल विश्लेषण बोल जदि ये वामपंथी कॉग्रेस तर समर्थक एवं गड़पर्ता त्रिपुरा मथार जरा साधारण समर्थक क्या अपना देखे त्रिपुरा मथार कर्मी बूथे मैदान सरसरी बीजेपी बिुदे लड़ाई करो बीजेपी साथे त्रिपुरा मथार साथे साधारण समर्थक अर्थात तरा बीजेपी बिोधी नाना घटन ये छविगुल भेसे आदि त्रिपुरा मथार नेतृत्व जे बीजेपी बिोधी कथा बार्ता बलार पर बीजेपी के हरानों जो एक सरे कथा बलार पर शेष मुहूर्ते जो बीस उपजाति संरक्षित जेखने संख्यागरिष्ठ भोट बा बसिभाग भोट भोटे एस टी बहरे और बसटा केंद्र जेखने जितवार तर को सम्भावना नहीं एके बारे समस्त ट्राइबल भोट जदि एक भाग जो दे हार प्रश्न नहीं कंतु कि कारण ता दिल एक् तो परिष्कार इटा जदि ना हत समझोता जो हत तो दूटा कम दो बसि ये भोटे दाड़ाते हत वामपंथी फ्रंट सीट और अंत षोलो सतर सीट बस पे वामफ्रंट फ्रंट और कॉग्रेस तर मान एन एगारो प्लस तीन चौदोटा पे वाम कॉग्रेस फलाफल गए दाड़ त्रिस के एकत्रिसा सीट एवं त्रिपुरा मथाओ लाभवान हत चार पाँचटा सीट तरा पे एट हत सतर के अठारो तर मान भारतीय जनता पार्टी तर सीट संख्या नेमे आसत नये एगारोटा जे कथागुलि तक हमें जे मानुषर जे बीजेपी बिोधी जो हावा एवं बीजेपी बिोधी जो भूट हो हावा ना शुदू जो भूट पड़े बीजेपी बिुदे ये बीजेपी सिंगल डिजिटर खूब बसि हवार कथा ना एवं अंक तई बोले क्या घटना घटल ये परिष्कार त्रिपुरा मथा नेतृत्व तरा बहरे तर समर्थक जनगण के राज्य बहरे राज्य भेतरे तरा बीजेपी बिुदे कथा बोल बीजेपी हल एडिसी ते संविधानिक समाधान कन्स्टिट्यूशन जे कि सल्यूशन एक क्षेत्र अंतर है तरा आंतरिक ना पक्षान जे बाह्यिक भाव प्रकाश्य बिोधी कथा बोले कि भेतर थे तर भूमिका एट जेपी के सूख कर दिए अर्थात बीजेपी के आसार क्षेत्र त्रिपुरा मथार ये भूमिका से सहाज कर नतुबा भारतीय जनता पार्टी पक्षे इमत आसीन हवार 
কোনো সম্ভাবনা ছিল না আমি কথাগুলি বলছি কারণে বা আমরা যে কথাগুলি বলছি কারণে ত্রিপুরা মথা বামফ্রন্টের সাথে মানে সমঝোতা করতে হবে না এটা কোনো বাধ্যবাধকতা তো তাদের নেই কেন তারা করলো না আমি সে প্রসঙ্গে বলছি না কিন্তু ত্রিপুরা মথা তারা জনগণকে বলেছিলেন যে বিজেপি হলো এক নম্বর শত্রু ভোট ভাগাভাগে রুখতে হবে এবং এই যে বিজেপি বিরোধী ভোট বিজেপির বিরুদ্ধে যে হাওয়া উঠেছিল সেখানে সে হাওয়ায় বেশে কথা বলে কিন্তু ভূমিকা গ্রহণ করলো বিজেপিকে সাহায্য করা যেটা ত্রিপুর রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ যারা ভারতীয় জনতা পার্টির এই যে অত্যাচার থেকে গত পাঁচটা বছর অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী রাজত্ব থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন এটা তাদের বিরুদ্ধে বা তাদের যে আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মথার এই ভূমিকা সেভাবেই কাজ করেছে তারপর আমরা বলতে চাই যে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের যে স্লোগান ছিল তাদের ভোট তাদেরকে পরাজিত করার জন্য সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হোক সিটের অঙ্কে আমরা বামপন্থীরা বা গণতান্ত্রিক শক্তি জিততে না পারলে কিন্তু আমাদের যে স্লোগান আমাদের যে আহ্বান রাজ্যের জনগণ এটা শুনেছে যে কারণে যে বিজেপির অর্থবল বাহুবল প্রশাসনের অপব্যবহার সব কিছু সত্ত্বেও তাদের ভোট বাড়াতে পারেনি পাঁচটা বছর ক্ষমতায় থেকে যারা এত বড় বড় কথা বলেছে মডেল রাজ্য করে ফেলেছেন শ্রেষ্ঠতিপরা করে ফেলেছেন এদের ভোট দুই হাজার তুলনায় এগারো শতাংশ কমেছে নৈতিক দিক থেকে তাদের পরাজয় এটা ঘটেছে এখন আমরা যেটা বলতে চাই আমাদের যে মূল্যায়ন এসছে ষাটটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে এই ফলাফল আরও ভালো হতে পারত মানে বিজেপির ফলাফল উল্টো দিক থেকে আরও শোচনীয় মানে হওয়ার কথা ছিল অনিবার্যভাবে হতো কিন্তু এটা করা সম্ভব হয়নি কতগুলি কারণ সেই কারণগুলো আমরা বলি সেটা হলো গত পাঁচ বছরের লাগাতার সন্ত্রাস একটা দিনের জন্য সন্ত্রাস থামেনি শত শত পার্টি অফিস ঘুরিয়ে দিয়েছে শত শত আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তার উপরে সন্ত্রাস বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া জীবিকা উপর আক্রমণ এই ঘটনাগুলো রাজ্যে যে গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ বাতাবরণকে ব্যাহত করেছে এক আর এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকার ফলে বিজেপি এক তরফা ভাবে বা এক চেটিয়া তারা এই নির্বাচনের সময়তে বহু কোটি টাকা নগদ টাকা বিলিয়েছে কালো টাকা ওপেন আমরা তখন বলেছিলাম নির্বাচন কমিশন বলেছিলাম যে এই যে প্রায় এক ডজনের মতো হেলিকপ্টার এসছে এই হেলিকপ্টারগুলো নেমে নেমে বস্তা বিলি করেছে এখানে ইয়ের থেকে পলু টাওয়ার হোটেল থেকে সমস্ত বস্তা উঠেছে এয়ারপোর্টে সিআই সেবো চেক করেনি অর্থাৎ সব তারাই কন্ট্রোল করেছে ত্রিপুরা পুলিশে কন্ট্রোল করেনি তারপর গণতান্ত্রিক বাতাবরণ না থাকার ফলে তারা যে সমস্ত মানে চার বছরের মেয়াদের শেষ দিকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়েছে যারা সাংঘাতিকভাবে 
এত ঘর দিয়েছি দুই হাজার টাকা ভাতা দিয়েছি ছয় হাজার টাকা করে কৃষকদের কিন্তু যদি হিসাব করে দেখা যায় গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরা যে রেগা কর্মসূচি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার কর্মসূচি ফরেস্ট আরো নানা ডিপার্টমেন্ট বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার থাকার সময়তে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যেগুলি কাজ হতো ওইগুলি সব তামাদি হয়ে গেছে নাই স্কিমগুলি নাই কিন্তু এগুলি তুলে ধরার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ চাই জনসভা করা মিছিল করা ডেপুটেশন দেওয়া এগুলি আমাদের এমএলআরাই যেতে পারেন আক্রান্ত হয়েছে যদি সুদন দাস বিধায়ক রাজনগরে কতবার আক্রান্ত হয়েছে বিরোধী দল নেতা আক্রান্ত হয়েছে কাজেই এই যে পাঁচটা বছর লাগাতার সন্ত্রাস এটা গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ আমাদের সংগঠন এগুলা রাখা এগুলো হয়েছে এই ব্যাহত হয়েছে ঠিক তেমনি ত্রিপুরালেন নিয়ে যে আইপিএফটি এই সমস্ত আঠারোতে বলেছিল এটাকে হাইজেক করলো ত্রিপুরা মথা গ্রেটার ত্রিপুরালেন একটা অংশের ট্রাইবালদের মধ্যে এখনো এই অন্ধ আবেগে মথিত হয়ে আছে ত্রিপুরা মথা গ্রেটার ত্রিপুরালেন এনে দেবে কিন্তু এটাও গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকার ফলে এগুলো নিয়ে যে মানুষের কাছে প্রকৃত চেহারা বা সত্য তুলে ধরা এগুলো সেখানে সম্ভব হয়নি আর এই যে সন্ত্রাস কালো টাকা বন্টন এবং যে উন্নয়নের নামে কতগুলো ফিরিস্তিক এই যে পোস্টার কোটি কোটি টাকার পোস্টার সবগুলোর পেছনে খুব সন্তর্পণে কাজ করেছে আর এস এস রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সামনে বিজেপি পোস্টার হলো বিজেপি কিন্তু পেছন থেকে এই পোস্টার লিখেছে পোস্টার সাটিয়েছে পোস্টারে ডিজাইন করেছে এভরিথিং আর এস এস যে রাজ্যে শান্তির বাতা বাতাবরণ গণতান্ত্রিক বাতাবরণ থাকার ফলে এগুলি রুখা যায়নি তাহলে এই চল্লিশ শতাংশ ভোটও বিজেপি পেত না বত্রিশটা সিট ত্রিপুরা মথা না আসলেও এই সিট তার পাওয়ার কথা ছিল না কিন্তু এসব করে এরা হাসিল করেছে এখন এই মূল্যায়ন শেষে আমরা যেটা গতকাল আমাদের রাজ্য কমিটির মিটিং আগামী দিনের যে কিছু কর্মসূচির আমরা বলেছি অবশ্যই প্রথমত হল যে এত আক্রমণ এত সন্ত্রাস তারপরও যে বাম এবং কংগ্রেসের জুটকে এই নির্বাচনে ত্রিপুরাজ্যের মানুষ ছত্রিশ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ ভোট দিয়েছে এটা চারটিখানি কথা না বিজেপি থেকে বিজেপির জোট থেকে আমাদের ভোট প্রাপ্তি হিসাব করলে মাত্র এক লক্ষ ভোটের ব্যবধান ষাটটা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বুথ হিসাব করলে পরে এটা প্রতি বুথে ধরুন এই তিন কুড়ি ষাট তর না এতে তিরিশটা করে বুথ তো এগুলি সন্ত্রাস এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সন্ত্রাস না থাকতো গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করলে প্রতিটা বুথে তিরিশ চল্লিশটা বুথ এই ভোট বাড়ানো কোন ব্যাপারই ছিল না তো এই অবস্থার মধ্যে আমরা ত্রিপুরাজ্যের ভোটারদেরকে নির্বাচক মণ্ডলীকে আগেও আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি আবারও কতকালের বেটিং থেকে যে রাজ্যের মানুষ যে কত পাঁচটা বছর দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছেন এবং বিজেপি চেষ্টা করেছিল আমাদেরকে একেবারে শূন্য করে দিতে এটা প্রতিহত করে ছত্রিশ শতাংশ ভোট এসছে এবং এগারো প্লাস তিন চোদ্দোটা সিট এসছে এই জায়গায় এখন সামনে যেটা আমরা করতে চাই সেটা হলো যে সন্ত্রাসকে ভেদ করে সর্বত্র সংগঠনকে আবার ডেলে সাজানো শক্তিশালী করা এবং এই নির্বাচনে বহু নতুন মুখ এসেছে যুবক ছাত্র অক্লান্ত কাজ করেছে জীবন বাজি রেখে তাদেরকে পার্টিতে নিয়ে এসে আগামী দিনের সংগঠনকে আরও 
जोरदार करा दुई हल जे कलो टाक सन्स पाँच बचर अपकर्मेर ये बोट भागाभागर फले क्षमत गे सरकार जे मोटे जनगण दायबद्धना तर विधानसभा प्रथम अधिवेशने ये बक्तव्य बोझा गया शोका मौसम ब्लके को क्ज नहीं कौ को क्षाद्य चरम अभाव तो ये अवस्था ग्राम पहाड़े क्षाद्य जो बेहाल अवस्था जरूरी परिसभा विद्युत पानी जल सेच यू प्राय भेगे पड़े कल दिए गतकाल सर्वत्र कृषक संगठन श्रमिक संगठन खेत मजूर संगठन जे एम पी एवं अन्य श्रमिक सबा मिले ये समस्यागलर उपरे स्थानीय भाव आंदोलन गढ़े तोला तीन हल गणतंत्र पुनरुद्धार जो संग्राम ये निवाचन चले गेष हो जाए निवाचन मध्य दिए एट भोटे मध्य दिए बीजेपी के हरान एक सर्वोच्च प्रयास से सब चीत अंतर्निहित जो आवेदन छो गणतंत्र पुनरुद्धार क्योंकि भोटे से लक्ष्य पूरण है से मिशन से लक्ष्य शेष ना जो गणतंत्र पुनरुद्धार संग्राम जारी थक विभिन्न जगह दोसरा मार्च फल घोषणार पर एखो सन्स चलते बाड़ीघर पुड़े देवा तस्नस करा लुट करा दैहिक आक्रमण सांसद दल एस एरा देखे एवं सर्वशेष गत कत दिन गत कदिन आगे हाँ दस तारीख ना दस तारीख मुख्यमंत्री का तलिका दिए उन्नी विधानसभा अपनी तलिका दिन शुद्ध मुखे बोल है ना एकदम तलिका सह कार बाड़ी पुड़े कार बाड़ी भेगे कार कत टा नहीं विदाय दिए कड़ी चलते दिना अटो चलते दिना एके बारे एक घटना उन्नारे दिए एकदम ठिकाना सह देखें देखा जा आशा करी चेष्टा करबें ओपेनलि किसी किसी जगहते बोल देखी आर उनार बलार मध्य कख कबार बला हा राज्य अशांति तैरी कर षड़ कर चेष्टा हिंदी तीन सत्यिकार ही घटनागुली अनुधावन कर ठीक है और जो बलार जो जी बोलें तो दुर्भाग्य घटना और ये गणतंत्र पुनरुद्धारे धर्मनिरपेक्ष ए गणतान्रिक जो शक्ति तरह प्रति आहवान ते क्यों ईक्यबद्ध लड़ाई कर आहवान ये बहाल थक भोट शेष हो गो प्रयास शेष हो गए ता नय चतुर्थ हल जो राज्य जे ट्राइबल अंशर मानुष के लिए भारतीय जनता पार्टी जे छिनिमिनी खेला ताच्छिल्य करा तर जे आर्थ सामाजिक वस्तित्व रक्षार जिसत्ता विकास आकांक्षा एटा का जे बीजेपी एट ऐले खेला देखे शुद्ध भोटे जतार जो एक अस्त्र हिसेबी देखे ये प्रमाणित भोटे एक बचर आगे भारत अर्थमंत्री आसलें निर्मला सीतारामन तेरश कोई टाक ना कि पाठबें दिल्ली गई आज पर्त तो खबर नहीं एडिसर यिपुरा मथा आसार पर दुई दो बजेट गल एक कदिन आगे त्रिपुरा मथार कैकजन इम एर सकते देखा हुआ जिज्ञेस कर लम जो बजेट सेशन होना हाँ बजेट हो गए गल बचर कत ट बजेट हो प्रय छ हजार कोई टेट 
পেয়েছে নাকি মাত্র পাঁচশো না কত কোটি টাকা জানি ছ হাজার কোটি টাকার মধ্যে এবার কত কোটি টাকার বাজেট বলছে এবার তো আরো বেশি আর এখানে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বা দিল্লিতে গিয়ে নানা কথা সেখানে বলছেন এখন ত্রিপুরা মথার সাথে মানে এই ইন্টারলোকিওটার অর্থাৎ মধ্যস্থকারী নিয়োগের নামে কেবল খেলা দেখাচ্ছেন তো এই জায়গায় আমরা বলতে চাই ভারতীয় জনতা পার্টি তারা তাদের যে রাজনৈতিক দর্শন তাদের যে এই মতাদর্শ এটা ভারতবর্ষের উপজাতি কেন দলিত বা যে কোনো গরিব অংশের পক্ষে না এরা চায় না এ রাজ্যে এই দেশে আদিবাসী বা অন্যান্য অংশের মানুষ তাদের বিকাশ তারা চায় না এটা কথিত এটাই আর এস এস নীতি কিন্তু দুর্ভাগ্যের হল ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা মথা নির্বাচনের সময়তেও এই বিজেপি তার সমস্ত স্বরূপ চেনার পরও ত্রিপুরা মথার ওভারহলমিং যে তার সমর্থক তৃণমূল স্তরে তারা বিজেপি বিরোধী হলেও মথার উপরতলা তারা গিয়ে পৃথক ইয়ে দিয়ে ভোটের সময় তো বৈতরণি পার করতে সাহায্য করে দিল এখন আবার এই ইন্টারলোকিউটার অমুক তারিখে হবে না হলে পরে এই অনশন ধর্মঘট হবে আমৃত্যু এই অনশন হবে তারপরে লিখিত না দিলে পরে কারোর সাথে কোনো কথাই বলবে না অর্থাৎ যে ত্রিপুরা মথার যে উপরতলা তার নেতৃত্ব নিচু তলায় এ রাজ্যের কয়েক লক্ষ ট্রাইবাল অংশের ভাবাবেগ নিয়ে খেলছেন আমরা বিজেপির তাদের এই যে ট্রাইবাল বিরোধী তার যে চেহারা এই মুখোশ আরও খুলব এবং ত্রিপুরা মথা নেতৃত্ব তারা এদের যে হাতে কৃণক হচ্ছেন ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রেতেও এখন ক্ষমতায় গিয়ে আবার কিভাবে ট্রাইবেলদেরকে হেয় করা যায় এদেরকে বঞ্চিত করা যায় এ সমস্ত ক্ষেত্রে এগুলো করছেন এই কয়েকটা ইস্যু নিয়ে আগামী দিন আমরা মাঠে যাব এ হলো মোটামুটি আমাদের আলোচনার মূল নির্যাস একটু বলতে পারেন যদি কোনো জিনিস যুক্ত করার থাকে আমি তো বললাম ত্রিপুরা মথাও প্রকাশ্যে ইভেন যে শেষ তার যে বক্তৃতা চলে রাম গিয়ে বলেছে রাক্ষস কোন হে রাক্ষস তো এক হে বিজেপি দিল্লি মে বেঠা হে তার মানে এই রাজ্যের জনগণের শত্রু বিজেপি ত্রিপুরা যে পাবলিক বিজেপিকে হারাতে চায় ত্রিপুরা মথার সমর্থক হোক বা বামফ্রন্ট বা কংগ্রেস সমর্থক এদের সেন্টিমেন্ট এগেন্স্ট বিজেপি কিন্তু মথা তারপরও এরা জিতবে না জানে এরকম আরও কুড়ি একুশটা সিটে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিল তো অঙ্ক তো পরিষ্কার প্রকাশ্যে হয়তো কোনো চুক্তি হয়নি বা প্রকাশ্যে এরকম হয়েছে বলে বলেনি কিন্তু সমস্ত ঘটনাচক্র এবং ফলাফলের পরেও এই নেতৃত্বের কোনো আফসোস নেই নিচু তলার মধ্যে জনগণের মধ্যে আফসোস আছে জনগণ অসন্তুষ্ট ক্ষুব্ধ কিন্তু নেতৃত্বের মধ্যে তার কোনো প্রতিফলন নেই কাজে সবটা মিলিয়ে যা বুঝার ত্রিপুরার যে মানুষ বুঝছেন দেখছেন চোখের সামনে কি হচ্ছে দেখুন 
ইন্ডিজেনাস বা ত্রিপুরাজ্যের মধ্যেও এই নামে যে সমস্ত দল তাদের সাথে আমাদের মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল আছে এবং হয়তো আগামী দিন থাকবেও যেমন এই যে গত ভোটে আমরা কি বলেছি বারবার আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের তীব্র বিরোধী আমরা মানে এর বিরুদ্ধে দর্থহীন বা আমরা বলেছি কেন আমরা বিরোধী এটা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না কারণ এটা অবাস্তব এটা আনরিয়ালাইজেবল এটা হয় না কিন্তু এই ইন্ডিজেনাসদের বা এরকম সংগঠনগুলার যে দাবিগুলো উইদ ইন দি ফ্রেমওয়ার্ক অব দি কনস্টিটিউশন এর একটা সময়তে আওয়াজ তুলেছেন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আমরা বলছি ইয়েস আমরা তখনও বলেছি ইয়েস এখনও বলছি ইয়েস আমরা এখান থেকে সরিনি মতদর্শগত পার্থক্য থাকলেও কিন্তু যদি সেই দাবি গণতান্ত্রিক চৌহদ্দির মধ্যে হয় সংবিধান চৌহদ্দির মধ্যে হয় নাইনটিন সেভেন্টি ফোরেও টিউজেসের সাথে সিপিআইএম গণমুক্তি পরিষদ একসাথে যুক্ত ফ্রন্ট করেছে এই যে এই শিশু উদ্যানে তখন এটা কমিউনিটি হল ছিল তখন রবীন্দ্র ভবন হয়নি হ্যাঁ চার দফা দাবি হয়েছে কিন্তু আমরা কোনটা সমর্থন করিনি পরবর্তী সময়তে টিউজেসের দাবি স্বাধীন ত্রিপুরা বা এই ঊনপঞ্চাশের পর থেকে সমস্ত বিদেশি বিতরণ নাম রয়েছেন এটা হয় না আজকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই স্লোগানগুলো ভাষা ওই সেন্টেন্স চেঞ্জ হয়েছে শব্দ চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের শুধু ত্রিপুরা না এটা মিজোরাম হোক আসাম হোক সেই জায়গায় সর্বোচ্চ অটোনমি আমাদের সংবিধানের চৌহদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ অটোনমি আমাদের ইস্তাহার আমরা দিয়েছি কারণ মথার থেকে বলা হচ্ছিল লিখিত দিতে হবে আমরা বলছি ইস্তাহার আমরা দিচ্ছি এর চেয়ে বড় লিখিত আর কি আছে প্রয়োজনে জয়েন্ট স্টেটমেন্ট আমরা দেব লিখিতভাবে জয়েন্ট প্রেস কনফারেন্স আমরা করব তার চেয়ে বক্তব্য কি আছে কিন্তু এখন কি হচ্ছে যেখানে লিখিতভাবে না হলে কিছু হবে না এখন ইন্টারলোকিউটার ইন্টারলোকিউটার কি মধ্যস্থাকারী মধ্যস্থাকারী কি কি করে মধ্যস্থাকারী মধ্যস্থকারী মানে এটা কি শুধু আলোচনা করে মধ্যস্থকারী তো সমাধান হয় তো এটা এই যে ট্রাইবেল অংশের যুবকরা যারা মনে প্রাণে অনেস্টলি আমাদের যে ট্রাইবেল অংশের মানুষরা ঠিক আছে তারা কমিউনিস্টদের পক্ষে আমাদের সাথে এখন নেই কিন্তু তারা অনেস্টলি চাইছে এডিসির হাতে আরও টাকা আসুক তার হাতে ক্ষমতা আসুক আমরা তার বিরোধী না উই আর ভেরি মাচ উইথ দ্যাম কিন্তু তাদের এই ভূমিকা পক্ষান্তরে এদেরকে ইগনোর করলাম করা হলো বিজেপিকে সাহায্য করা হলো এটাই বলছি আমরা না না মথার সাথে আমাদের থাকার তো কোনো প্রশ্ন নেই এখন মথা যদি এখনো যদি তারা মানে বলে যে না বিজেপি শত্রু তো দনপুরের সেকেন্ড পার্টি কে সিপিআইএম এখানে তো অন্য পার্টি হওয়ার কথা না সিপিআইএম সেখানে সেকেন্ড পার্টি বিজেপির পরেই তো অন্য পার্টির নাম আসি কি করে এরা যদি আন্তরিক হয় যে না বিজেপি এরা ট্রাইবেল বিরোধী এরা এডিসি বিরোধী ভোট করছে না এডিসি টাকা দিচ্ছে না জনগণের কাছে যে মাঝে মধ্যে চোখের জল ফেলে এই চোখের জল তা সত্যি সত্যি আসল চোখের জল হলে পরে বামপন্থী সমর্থন করবে তারা আমরা বিলেজ কমিটির জন্য লড়াই করবে তারা থ্যাংক ইউ লোকসভা আসুক না আমরা এটা নিয়ে ভাবিনি এখন